Da anni, Agenzia Formativa si occupa della formazione nel mondo dell'insegnamento. Grazie alla collaborazione di partner internazionali, puoi iscriverti al nostro corso di specializzazione al sostegno. È riconosciuto in Italia. Affrettati, i posti sono limitati. Hub completamente vuota, quella di Sciacca questa mattina, 14 agosto, la vigilia proprio della festa. Non eh, si registra l'affluenza che dovrebbe esserci e i numeri della percentuale di vaccinati eh, rimangono veramente scarsi. Nel distretto di Sciacca la percentuale è del 62,4%, i dati sono stati diffusi ieri dal commissario dell'ASP Mario Zappia, quindi un distretto che è ancora lontano anche dalla media nazionale che si attesta al 70%. Rimangono delle persone che non vogliono vaccinarsi, eppure ci sarebbe la possibilità e soprattutto adesso lo spazio. Non rimane che contattarli ad uno ad uno, ha detto il commissario dell'ASP Mario Zappia e quindi adesso sarà la fase più difficile eh, di questa campagna vaccinale. Salvatore Occhi Pinti, le percentuali diffuse ieri dal commissario dell'ASP Mario Zappia indicano che questo distretto ha ah, una percentuale ancora bassa di, di vaccinati, il 62,4, fanno meglio altri distretti, ci si aspettava un numero più alto? Ma io non direi che è una questione legata ai distretti, ma è una questione legata a, proprio alla vaccinazione, perché i dati che volevo sottolineare sono i dati del degenze Covid. Noi abbiamo il reparto ormai saturi e il dato significativo è che tutti i non vaccinati sono i pazienti più gravi. Eppure questa cosa che lei sottolinea, che è importantissima, ossia che si ammala chi non è vaccinato, non è da, da sprono, da sollecito per chi ancora il vaccino non l'ha fatto. Stamattina l'AB è vuota, il 14 di agosto si capisce che molta gente sceglie il mare, però... Chi non si è vaccinato e magari pensa ancora di fare una vita normale non ha capito che rischia tantissimo. Evidentemente no, però noi dobbiamo sensibilizzare. L'ultimo comunicato del commissario, il dottore Zappia, eh, stanerà tutti i non vaccinati anche attraverso i medici di base. Questo per far sì che noi eh, abbiamo una percentuale di vaccinati così alta da non permettere al virus di attecchire e di eh, ancora variare, perché il rischio è proprio questo e diventerà sempre più aggressivo nei confronti dei non vaccinati. I dati sono ormai conosciuti a tutti, i vaccinati eh, rischiano molto di meno se non nulla. Ricordiamolo, in questo momento possono venire qui gli over 12 anche senza prenotazione per poter fare il vaccino, quindi questo lo ricordiamo, è l'ultima delle disposizioni del, della Regione Sicilia, dell'assessorato alla salute, quindi qui si arriva con molta facilità, non c'è fila, non c'è più coda, non c'è più veramente nessun motivo per non fare il vaccino e lei dalla sua esperienza lo può dire, quante persone si sono sentite male a parte quei lievi sintomi che ormai conosciamo? Eh, da... Tutte, tutte le, le vaccinazioni che ho fatto, ho fatto anche vaccinazioni in case di riposo, le ho fatte tutte, ho fatto vaccinazioni a domicilio, ho fatto le vaccinazioni al lab, ma le percentuali sono forse, ma, ma parliamo di lievi si, sintomi, eh, tipo qualche abbassamento di pressione, l'ho avuto al riflesso vagale. Qualche linea di fede. Ma la linea di febbre noi non lo sappiamo, ma è legato proprio al, ai vaccini, la linea di febbre, che può esserci come non può esserci, ma questo non può essere eh, un dato da non far permettere alle persone di vaccinarsi, perché quello che bisogna attenzionare è eh, la degenza eh, che, che si ha al momento e non solo, bisogna anche sottolineare i dati, i postumi di chi ha preso il Covid, perché questi magari qualcuno non li attenziona come, eh, come meriterebbe, perché chi ha avuto il Covid e, e non è vaccinato, eh, ci sono dei postumi anche a lunga gittata, per cui io inviterei la, la popolazione tutta a vaccinarsi. Ad oggi non abbiamo controindicazioni all'effettuazione del vaccino, neanche per le signore gravide, e per chi è in allattamento, per cui siamo molto molto sicuri dal punto di vista vaccinale.